हेलो गाइस तो अब तक हम लोगों ने देखा ऑपरेशन रिसर्च में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा मीनिंग देखा हिस्ट्री देखा इवोल्यूशन देखा एलपीपी के बारे में डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन देख लिया आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में तो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे असाइनमेंट की बेसिक थ्योरी थ्योरी में कि बेसिकली असाइनमेंट है क्या असाइनमेंट का मीनिंग क्या है असाइनमेंट आया कहाँ से एंड उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे प्रैक्टिकल जिसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट हंगेरियन मेथड अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें उसके अलावा हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिंक में मैंशन है जहाँ पर बेसिकली हम लोग जो भी एग्ज़ाम में लाइव वीडियोज़ वगैरह करते हैं उसकी अपडेट्स डालते रहते हैं साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनसे लाइक आप लोग नोट्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो बात कर सकते हो नई नई चीज़ों की तो वो भी दे सकते हो उसके अलावा अगर किसी को कोई नोट्स वगैरह की नीड है तो हमारी वेबसाइट पे वो भी अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चलिए अब असाइनमेंट की तरफ पढ़ते हैं एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को असाइनमेंट थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि असाइनमेंट है क्या एंड बेसिकली असाइनमेंट में मैं कर क्या रहा हूँ देखो सबसे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में बात करी ट्रांसपोर्टेशन की जिसमें मेरा मोटिव क्या था कि कैसे मेरे सप्लाई सेंटर से मैं सामान लेके अपने डिमांड सेंटर तक पहुंचाता हूं। वैसे ही असाइनमेंट में बेसिकली मैं क्या करूं कि मेरे पास अलग अलग टास्क है एंड अलग अलग इंडिविजुअल है जो कि वो टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन मेरे को बेस्ट सूटेबल मेथड निकालने एंड लाइक ऐसे उनको सारी चीज़ें असाइन करनी है कि एक तो मेरी कॉस्ट मिनिमम आए एंड लाइक या फिर जो वो टाइम लगा रहे हैं वो टाइम सबसे कम लें इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे कि मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है शर्ट्स वगैरह की रेडीमेड वगैरह की जिसमें हम जनरली देखते हैं कि जो सेम लेबर होती है सेम लेबर आयरन भी कर लेती है स्टिचिंग का काम भी कर लेती है वॉशिंग का भी कर लेती है लेकिन हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है जिसमें वो पर्टिकुलर कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू अदर वर्क या अदर इंडिविजुअल्स वही काम मेरे को असाइनमेंट में करना है कैसे मैं उन इंडिविजुअल को कौन सा जॉब दूँ जिसमें मेरी कॉस्टिंग भी कम आए एंड लाइक मेरा टाइम भी कम लगे अब सबसे पहले असाइनमेंट की थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं जो मेरी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होती है वो स्पेशल केस है एलपीपी का मिनिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ मिनिमाइजेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिमाइजेशन में बेसिकली मैं कॉस्ट और टाइम दो चीज़ों को मिनिमम कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अलावा मैं इसे एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का स्पेशल केस भी बोल सकता हूँ वो क्यों वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ जो कि मेरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उन्हें मैं पर्टिकुलर टास्क असाइन कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा इसके फॉर्मेट वगैरह की साइड चलते हैं इसमें मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहली चीज़ क्योंकि मैं एल बोल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स वगैरह के बारे में भी बात कर लूँगा मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो झट से सबके दिमाग में रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं तो मैं यहाँ पर जब भी रोज़ वगैरह की बात करूँ तो एक तरीके से इंडिविजुअल्स को मैं रोज मान लेता हूँ एंड टास्क को मैं कॉलम मान लेता हूँ ठीक है तो इसकी जो हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो थोड़ी इस टाइप की आएगी साइड में मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि समझ आए टास्क मेरा T1, T2, T3 टी थ्री डॉट 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 टी एन इंडिविजुअल कोई भी ले लूँ ये मेरा A है ये मेरा B है C डॉट डॉट एन तो इनका मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलर दे देते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ C11 इसको लिख सकता हूँ C12 C13 वन थ्री डॉट 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 सी एन ऐसे में करता हुआ चल जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा सी एन वन सी एन एन अब एक चीज़ नोट करने वाली है जब भी मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की बात करूँगा तो हमेशा मेरे को एक स्क्वेयर मेट्रिक्स चाहिए स्क्वेयर मेट्रिक्स से मेरा मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स उसका मतलब जितने मेरे टास्क हैं उतने इंडिविजुअल होना मस्ट है या फिर जितने मेरे इंडिविजुअल है उतने टास्क होना मस्ट है अगर नहीं होंगे तो जैसा कि मैं ट्रांसपोर्टेशन में करता हूं एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड कर लूंगा वो कैसे करते हैं वो लोग आगे जब हम लोग अभी प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखेंगे उसके बाद एक क्वेश्चन और जनरली काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट में दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन वाली होती है उसमें मैट्रिक्स मेरा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है एंड स्क्वायर भी हो सकता है रेक्टेंगुलर कैसे सप्लाई सेंटर ज़्यादा हो गए डिमांड वालों से 
एंड जब दोनों इक्वल हो तो स्क्वायर हो गए जबकि असाइनमेंट में मैट्रिक्स हमेशा हम लोगों का स्क्वायर ही होगा स्क्वायर के बगैर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली जो मेरा सामान होता है उसको मैं सप्लाई सेंटर से डिमांड सेंटर में मूव करता हूँ जबकि असाइनमेंट में जो मेरे टास्क होते हैं वो मैं इंडिविजुअल्स को असाइन करता हूँ ठीक है उसके बाद जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा था तो मेरे पास अलग अलग मेथड आए थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एल सी एम वैम मेथड ये सारे लेकिन जब मैं असाइनमेंट की बात करूंगा तो हम लोग देखेंगे हंगेरियन मेथड ट्रांसपोर्टेशन में जो मेरी असाइनमेंट एलोकेशन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मेरे सप्लाई सेंटर या उनके इक्वल हो वो हमेशा मैं एम प्लस एन माइनस वन से जितनी होती है उससे कम होती है नंबर ऑफ एलोकेशन जबकि असाइनमेंट में हमेशा जितने मेरे टास्क होंगे इतने इंडिविजुअल होंगे ईच रो हैज वन असाइनमेंट ईच कॉलम हैज वन असाइनमेंट ठीक है तो ये बेसिकली हम लोगों का डिफरेंस था बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो या हम लोगों को मेल पे भी लिख सकते हो एंड उसके अलावा कोई भी सजेशन वगैरह तो प्लीज़ मैंशन करना एंड जस्ट कीप फॉर्मेंट थैंक यू